。哎，嘉欣，嘉欣，对面。喂，我到机场了。好，我明天跟团里请了假，到时候开车来接你，然后还有一整天的时间可以好好陪你。这回你可别说我没把你放在第一位啊。See you。哎，李总，喂，安森，我看嘉欣今天气色不太好，要不然把他会议都取消了吧？不是啊，他今天在公司昏倒了。你说什么？他刚从急诊室出来，也做了抽血检查，现在送往病房的路上。具体什么情况，我还不清楚呢。要不然我还是回去吧。这别呀、啊，你不是还得飞欧洲的吗？这儿有我呢。你别忘了，这个机会是你好不容易争取过来的，你就不怕让安娜多想吗？人家不是一直在等着你呢吗？病人家属。人家什么家属呢？过来办手续。我不跟你说了，不说了，不说了。哎，来了，来了，来了。喂，喂行了，咱们就可以办出院了。哎，医生说了，你就是要注意点饮食。哎，待会儿姑姑就去给你买个大牛排，咱们好好补补蛋白质啊。嗯、哎呦，你刚才这个样子，奶奶急得都差点晕过去了。哎呦，奶奶，你别担心，我没事儿。我今天还要上亲子课呢。哎呦，你都这样了，还上什么亲子课呀？来，电话给我，我帮你打电话去。哎，奶奶。今天真的课程很重要，我必须要去的。可是我，奶奶，要不我陪嘉欣去吧，我会照顾好她的。零到三个月的宝宝脚会呈蛙形状，这个脚呢不能包得太紧，避免影响宝宝的髋关节发育。像这样。完成。不错不错嘛，这位宝爸很优秀嘛。老师，他不是。没事。不好意思，孩子有爸爸。我来了，你可以走了。蜥蜴，你不是去巴黎了吗？机票出了点问题，专心上课。来，教教我怎么包。这个脚呢，不能包得太紧，对，像这样，对。嘉欣，既然你老公来了，那我的任务就算完成了，走了。谢谢你。喂，谁信跟我老婆这么说话的？走了。你别多想了，他刚才只是想说。我根本不在意他说什么，他打我给小西米弄被子，打扰我知道你在飞机上，还有十多个小时才能收到我发的微信。但越是知道马上就要见面，就越觉得时间过得好慢。想你。我没有上飞机。Sorry。
为什么？算了，我不想知道。对你来说，什么比我更重要？安娜，别提他。陈嘉欣，你听好了，该做的我都会为你做，但就这一年，就这一年。我知道竹竿漂过水了吗？嗯。嗯。燕窝发好以后，要小火慢炖啊。哦。哎，火太大了，调小一点。哼，平生根本不进厨房，现在为了宝贝孙媳妇儿来当监工，我怀孕的时候都没有对我这么好，是不是亲妈？好了，这些我做好的记号啊，你就慢慢的煮给嘉欣吃。你看，啊，这这么多呀？你这补补过了呗？哎妈，不是我说你，你就让嘉欣呢，就别去公司了，好好在家睡睡觉，对于孕妇非常重要。你说是不是？你还好意思说吗？你忘了你怀孕的时候，每天躺在床上睡觉。结果呢？责任太大了，差点难产。妈，不是我说你，就我那会儿怀孕的时候，你有那么上心吗？那都是孕妇，怎么差别那么大？人跟人本来就不一样。你是太懒，嘉欣是太勤快。哎，为了让他和西西多一点互动，给他安排了太多的工作，忘了让他好好休息。哎，你看是吧？我就说。你就是应该让嘉欣呢保持愉快的心情。哎，他不是喜欢那个什么艺术吗？你就让他平常呢陪你去看画展啊，听听音乐会啊。哎，再不行再捏捏捏什么什么陶艺，这样呢